Buongiorno a tutti e benvenuti a questo settimo episodio di GLS Backgammon News. Il torneo di Monte Carlo prosegue e si avvicina ad entrare nella, nel vivo. Ieri è iniziato il torneo di Double Consulting, di cui non si hanno molte notizie. Diciamo la notizia principale è che eh, Fernando Bracconi gioca in coppia con Dirk Schiemann, hanno vinto il primo turno e il fatto appunto che giochi in coppia con un giocatore del livello di Dirk Schiemann è un attestato di eh, stima, un riconoscimento della forza del, del nostro Fernando. Vedete nella foto un particolare interessante, le attrezzature dedicate allo streaming, numerosi computer, apparati audio, cuffie, tastierine dedicate, bracci per le riprese, eh, cavi in abbondanza, insomma tutto eh, rende un'idea dell'importanza dell attribuita allo streaming, in particolare dallo scorso anno, da quando la gestione del torneo di Monte Carlo è passata a Galaxy. Ma passiamo ai risultati dei giocatori italiani. Quindi nel torneo principale, campionato del mondo, main, al terzo turno, Fernando Bracconi ha battuto Dejan Maros per 17 a 10, mentre Annalisa Agosti ha perso col fortissimo Tony Barnaba. Bernaba. Scusate. Quarto turno, Fernando Bracconi ha vinto ancora col giovane slovacco Roman Traico per 17 a 8. Nel second chance... Al secondo turno Roberto Giorgi ha battuto Albert Dervisci, mentre Pavel Shirokov si è dovuto arrendere al fortissimo svedese Thomas Tenland. Nodargawa invece ha battuto Jonathan Sif. Terzo turno Roberto Giorgi ha perso con, con il mitico Michi, Annalisa Agosti perso col uh, francese che gioca abbastanza spesso in Italia, Minguyen, e Nodargawa ha invece sconfitto Yanagi Nobusuke. Nel torneo intermediate, second chance, al primo turno Airat Mechin ha battuto Maria Imi Gilemet, e mentre Philippe Vue ha perso con Kiloi. Secondo turno, Airat Meshin ha battuto Kiloi. Oggi si giocano i sedicesimi e gli ottavi di finale del torneo principale mentre va avanti anche il, eh, il second chance. Da segnalare l'eliminazione di alcuni fortissimi giocatori, tra cui Mochi e Sander Lailov. Quindi due dei eh, sicuri o, o almeno attesi protagonisti sono usciti ai primissimi turni ma è un po' la regola del torneo di Monte Carlo, è sempre vita dura per i favoriti. Attendiamo di vedere che cosa succede oggi e appuntamento a domani.